Орын түрг ерхэн сэгштэй ам нэвэл дошны ерэслэг хэлж байна. Энэ үдаад бид улсыг хүрлэн гэшэн мүх оргэлтэй үдсэж ерэлсэж байна. Студэд ерсэн тэнд байрла. Улсыг хүрлэн абрин чуулган ажидлай хэллээд хэр гэшэд юв дүйр нахаар лаж гаа сүудлүүл хамгэн дүрүүн дүйд хоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрмахоэрм
2014 онд шүү дээ. Аа арчсан нам засаг барьж ирсэн манайх хэрэг келекшнэрийнхаа төвшөнд гурван юм тохирсон байхгүй юу? Төмөр замаа байрна. Шууд одоо томтлох гоос их хэтрүү төмөр замаа байрна. Тэгтээ нарийн царигтай байрна. Хилдээрээ хэдүүлээ найс цашаа ачиж байгаль орчны проблем үүсэхгүй шүү. Бохирдл үүсэхгүй шүү. Нэмэлт зардал гаргахгүй шүү. Гэдгээ тохироод одоо тэр төвшөндөө тохирсон зүйл байхгүй. Эдийн засгийн коридор гэж хим мөнгөн гарах яаж ашиглах ингээ бүх юм тэр өтгөх бол маш их зочд бүх юмаа тохирцсон 14 он тохирцсон тэгэл тэрнээс чи хойш чи нөгөө тохирсноо ч мартчаал хоорондо ч мудалцаал ч уйлаа ч өөрчлөл ингэсээр байгаад өнөөдөр бид нар одоо хэдэн он болж байна тэрнээс чи 7 жил болж байна шүү дээ ах хятадын тал ч гэсэн бид нар тэлээд байгаа шүү дээ танаахаас манайд зарах сонирхолтой юм байгаа бол зарах а зармааргүй юм байгаа бол хил Бид нар заавал тэр чи аав нэг одоо Монголоос заавал нүүр савнаж гэдэг юм уу? Монголоос заавал авах юм, Монголоос заавал зис авах нэг байх байхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэр энэ өргөн нарийн нарийн царгийн асуудал дээр үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд яриад бүр өргөнөөр барина гэсэн чи одоо ингээд хятад руу гарах гэнгүүт таны төрөө нийлээд байгаа нөө шилжүүлэн ачих тохор зардал үүсч гэдэг байгаа байхгүй. Тэр энэ зардал үүснэ. Хятадууд нь тэгээд өөрийнхөө хил дээр тийм юм бариад тэр их хэмжээний нүүрсэн чинь буулгаал ачаал тий. Шилжүүлэл явуулаад байх уу? А хамгийн гол нь манай нүүрсний бодолтой өрсөлдөх чадвар байхгүй болоод шээ. Харин тий. Тэр энэ өргөн царгаар барих асуудал дээр магадгүй Орсуудын одоо шахалт гэдэг юм уу лоббигоор одоо ийм одоо шийдвэр гаргач юу гэдэг юм харлах байлаа та. Энэ дээр та юу гэж харж байна? Юу гэж те тийм юм Орсууд төртэй төргөө хангалттай өөрийнхөө төмөр замаар нүүрсээ гаргаал болоо шээ. Тэр энэ манай нүүрс бол их Орсын зах зээлд ч юм уу хятадын зах зээлд нэг тийм нөлөөлөөд байх том хэмжээний бас биш шээ те. Бид нар өөртөө л учраас болохгүй байхгүй Гэтэ орсууд бас манай өрсөлдөгч болчиход байна л та. Өөр хэлбэл одоо Монголоос төрүүлээд хятадад нүүрсээ нийлүүлэх нь орсууд ашигтаад болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас Монголын нүүрсийг одоо тэгээд өргөн нарийн гэдэг маргаж явах орнд нь тэд нар ашиг одоо илүү ашигтай ашигтай нүүр гэж харагдав. Орсууд орж ирэл бол та нар өргөн гэж хэл чи нарийн гэж хэл тэгээ хоорондоо маргалд гэл тэхгүй л байгаа байсан. Аа. Тэр өөртөө л бүтгнал бүжгнал учраа болохгүй л байгаа байхгүй. Тэр энэ нөхөр одоо юу гэдэг нь заавал өргөн болгоно гэл тэгэхээр арц намж тэр хүнээд илдгүү Арт энэ амнч тэр хүнээ дийлдгүү засаг төрөнч дийлдгүү одоо ингээл өчтөн жил болоод бид нар төмөр замчгүй а тавьсан төмөр замаар юм зөөч чаддгүй одоо хэрвээ тэргүүрээ зөө нэх юм бол хятадуудаас хууж хилдээр нь одоо баахан найс цаашаа шилжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах нь штэ а тэр мөнгө чинь Монголд үлдэхгүй байхгүй юу харин тийм хятадын талд тэрийг байж ажиллаж байгаа хятадууд тэр ашигч нь аваад бас шиг яваад байгаа Та гадаад харилцааны сайдэр ажиллаж байхад бол энэ одоо ялангуяа энэ гадаад хөдөлгөөний асуудал бол танаа яамд харьяалагдаж ирсэн тийм үү? Тэгэхээр энэ үе дээр одоо юу гэдгийг гадаад хөдөлгөөг ер нь олон тулгуурттай тэнцвэртэй болох асуудал дээр ер нь бас нэлээд анхаарах хэрэгтэй байсан гэж хараад байгаа. Үгүй яах вэ? Нэг яам юм уу нэг хэсэг хүн гадаад хөдөлтөнд анхаараад гадаад хөдөлтөг олон тулгуурттай болох гэж чадахгүй шүү дээ. Тул. Яг л бид нарт зарах юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ. Тийм ээ. Байна л даа болно. Юу вэ? Нүүрс байна, алт байна, зис байна. Тийм. Энд чинь ургашгаал явуу штэ. Аа. Орс чинь манахаас нүүрс авахгүй штэ. Аа. Тийм ээ. Өөрсдөө том нүүрс бол бурлын үлдвэрлэгч юм чи. Казахстан манахаас нүүрс авахгүй. Аа. Узбек манахаас нүүрс авахгүй. Аа, хаашаа явуулах вэ те? Аа. Япон руу гаргах ихлэр Орс, Хятад. Хоёр хамгийн том нэг нь хамгийн том хэрэглэгч, нэг нь хамгийн том экспортлогч хоёр дунд нь байж байна. Тэр байхгүй юу? Тэгэхээр бид нарт байгаа юм чинь хаашаа явах вэ гэхээр ургашгаа л явна. Татруул явна. Нэг л худалдаа өгч. Нэг л худалдаа өгч. Аа худалдаагаа өргөжүүлээ таны хэлж байгаагаар одоо ингээд олон тулгуурттай болох их юм бол бид нар хөвшөө холбын үйлдвэрлэлтэй болох хэрэгтэй байхгүй. Дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх хэмжээний бараг бүтээгдэхүүнтэй болох хэрэгтэй байхгүй. Ядаа ч Европын зах зээл 7 мянган нэр төрлийнхэн бараг гаргая. Гаргая гэдэг бодоё тийм үү? За одоо тэгэхээр бид нар юу гаргах вэ гэхээр заманад хамгийн төгцөө юм нь одоо ноолур. Тэр гаж охин гаргаж байна. Ноолор гаргаж байна. За дараагийн бараг бүтээгдэх нь юу гэж болох вэ? Мах тийм ээ. Орсод бол маш тодорхой юм ярьж байгаа. Лабораториудаа шинжлээ. Лабораториудаа одоо баталгаажуулаад итгэмжлүүлээ. А тэгээд тэр лабораториудаас гарч ирж байгаа одоо шинжилгээний дүн тийм ээ. Энийг чинь манай мэрэгчлийн хэлтэй байгаа болохуд Роскос над Роскос над зор том мэрэгчлийн хэлтэй байгаа л байгаа штэ. Тэр нь бид нар шууд хүлээгээд авдаг болч яа. Ийм хэмжээний шаардлага тавьж байгаа. А энэ нь бид нар бийлүүлж чадахгүй л байгаа хгүй.
Дархлаа дэмжих хаяа сансарт эхэллээ. Сайхан бүхнийг сагсанд тань. Ой, хаанч гой. Найн шэрж игнор Орайс. Ирүүл шинант. Шараагүй Джинсон. Хатата боди Орайс. Билобил шилдэг байхад нь тусалдаг. Гинко Билобагийн ханд нь тархны хүчил төрөгчийн хангамжийг нэмдүүлж оюуны чадахыг сайжруулна. Билобил ухаан сарвал бий ирүүл. Найн шарж игнор Орайс. Ирүүл Шинант. Шараагүй Джинсон. Хатата боди Орайс. Ой, ханч гой. Сэтгэл чанарыг гэрхэмлэй Сайхан бүхний сагсан тайн Тэхэр сослизмэй үйдөлөөл орсууд манаха Манаха сүл хүлөөр нь маш их отдай хэмжийний Мал жил болон авдаг үсэш дейд нь Сайяар нь түүгал гарагад Одоо бидар тэгээд хүлөөр нь гарагад ах сонархал бидар туаг нь үгүй шэдэй Ага Бидар чы хүлөөр нь гарах сонархал байх бахгүй. Тэр бүй тэгүй малын емлэг яг энэ хэнжийд орсуд шарсын емлэг байсан. Тэр бүй тэгүй орсуд дэх олон хуэлбөр байхгүй бахгүй. Одоу ол орсуд чын Аргентин ас авжин, Австралия ас авжин, Бразилия ас авжин, Америка ас авжин. Өөрсдөө үйлдөөр чын, үйчин гүй хутлта чын өөр олчадаг бахгүй. Тэр Эдин цэхэн хэлцүүд хорондай ярайч юм үй тэ. Танай түлбүр энэ тэнцэл арайл хэлцүүдсэн байна. Эдин мал авийч гэдэг юм үй. Эсүүл одоу барааны мэд үхчий чэгдэг юм үй нэгэл нэг үй загаргаадалтый аргаа шидж ярч чага шид. Одоу чин бол тэм юм байх гэш. Тэр хүдэй ачхон бүтээгд хүнээс гадан бас оймал сүлжмэл өвэлдөөрлдээр чигсан монгол үсэд улууд боломж байгаа гэж харагдад дэнэлдаа. Адаглаад лодоу дэлхийн нэг өндөр өндөр брэнд үдэйн салбар өвэлдөөр үдэг монголд байгуулж хэм болуул бэддэр бас боломжий эмжийн мүнг олодах боломжий энэ Та бидар нэгэд дэлхийд хамгийн их заара маарач гэдэг мүй тээ Масар үүлдөрлж гаа бара бүтэг түүнэй хаан үүлдөрлж гэн Бангладэш үүлдөрлж гэн Витнам Витнам үүлдөрлж гэн Тэм а тэнд хүнд үүдөрт нэг долдар, хоэр долдар нь цалий үүгэл ажилуулж гэн Зүүр болын хүтлэм рэхлэвж гаа хохгүй Бидар чин бол тэр үйс өнгөрсөн хүмөс бахгүй юу? Арай өөрлтөө монгол чин. Бидар бол болын хүтмөр ерхэлг чатахгүй шэдэй. Ерхэлгүүлхгүү. Монгол хүнч ерхэлгүү. Бидар бол тэр хүтлэн шатнаса гарай авц. Бүүр өндөр зэргэллэн тэр брэндийн ойдлий үүлдөр мүлдөр ажилуулдаг газаруус чин бол Франц-Тавэн-Итал-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Тавэн-Т
нэг бүр эсвэл хязгаарлаад одоо энэ жилээс хүртэл эхлээд одоо энэ жилээс хүртэл эхлээд энэ жилээс хүртэл эхлээд одоо 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 энэ жилээс хүртэл
чөлөөлөх бодлого гэдэг чинь энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Гэтэ төр бол стратегийн одоо салбарууд дээр бол тодорхой зохицуулалт хийх хэрэгтэй л гэж хараад байгаа л да. Мэдээж хийм. Одоо юу гэдэг нь зохицуулалт хийж байна гэд эдийн засгийн өсөлтөө баймсан нөгөө суур өнүүдэн ингэж барьсан юм юм бол ерөөсөө байж болохгүй байхгүй юу? Чи эдийн засгийн өөрөө өсөхгүй шүү дээ. За хомсдлын асуудал ярихлаар бид нар өнөөдөр өөрчлөлтөө бензин байхгүй юм чинь бид нар хэмлэлтийн горимд л орох хэрэгтэй байхгүй бид гэж хараад байна. За бид нар шиг өнөөдөр ингэж их одоо дизель ч юм уу төлч ч юм уу те бол урхаан үлдвэрүүд нь бүгд төлшээр ажиллана ойлгоогоос ах бол л яг л бид нар эрчим хүчний асуудлын шижихгүй нөгөө тогтоогоо тохирохгүй нөгөө дүлэн ч зөрсөр байгаа л одоо бол бид нар эрчим хүчний 100% хангамж ирэх гаргаж өгөөг учраас за урах ул урхаа нууч гэсэн мэдээж дизель төлшлөлт төлж байгаа шүү дээ за монгол төнөөдөр шин маш их хэмжээний бензин идэдэг асар үнтэй үнтэй машинууд орж ирж штэ. Тийм ээ. Энд ч өндөр татвартай хасдаг байхгүй юу? Монголд өнөөдөр ийм баг хэрэглээний татвартай тэр тусма тансаг хэрэглээний татвартай орнд дэлхийд баг байхгүй дээ. Тийм. Байхгүй. Одоо шин бидний хамгийн сайн мэддэг Сингапурын жишээ. 150 мянган долларын машин орж ирэхийн тулд 150 мянган долларын татвар төлнө. Өө за за. Машинд байгаа адилхан хэмжээний татвар төлнө. 100 хувийн татвартай байхгүй юу? За. 5000 доллар машин орж ирэх юм бол 5000 хаал төлнө. Тэгтээл одоо машины татварыг нэмчих юм бол бас дахиад машины үүнд дагаад өс чинь нөгөө бас жинхэнэ одоо юу гэдэг нь тансаг биш нэг энгийн машин авах гэсэн хүмүүст давхар одоо нэрмэс биш гэж харагдаж байна л да. Энгийн машин авах гэж байгаа хүмүүс чинь татвар хямдхан харьцангуй хямдхан нараал байна шүү дээ. Тансаг хэрэглээг л нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Чинь хүн одоо яах юм топ машинтай байгаад яах юм. Тийм үү? Тэ байг болно уу? Таны өнөхөр хэд хэрэглээ болоо, таны хобби болоо, та тав машинтай багч байгаа л тав машинтай бай. А тэгтээ татвар нь нэмэт үл. Тэгтээ төрийн яам агентлагууд одоо өндөр өнтэй тансаг хэрэглээний жип машин одоо гэл маш их хэмжээгээр холч аваад байна л та тэгэхээр тэр бол тустай асуудал. Тэр бол бүр ойлгомжтой танах хэвээр. Энэ инжилийн төсөвч гэсэн тэн дээр тодорхой заатсан байгаа. Машин тоногд хөөрөмжөнд нэг ч мөнгө байхгүй. Шин машин авахгүй яг л. Авахгүй. Зөвхөн эрүүлмент онцгой а мэрэгчлийн хальт гайл эн байгууллагуудд л одоо тэр машин гадаа дотоо томлт дотоо томлтын зардал орж байгаа. Бусад байгууллагуудд л чинь юу ч байхгүй. Энэ бол тустай асуудал. Би нөгөө хүмүүсийн хэрэглээг яриад байна шүү дээ, тийм ээ. Бид нар бол одоо улсын хурлын хэсэг бүлэг гишүүд энэ төсвийн хуулийг хилцэхүүд энэ татврын хуулинд нэмэлтүүд оруулалт гэсэн санал оруулж байгаа. Зөвхөн тансаг хэрэглээ шүү. Тансаг хэрэглээ доторч одоо та бол машины татвар нэмээ гэсэн санал оруулах гэдэг юм биш дээ. 100 тийм ээ. 50 60 даал гэдэг ч юм уу. 1000 доллараас илүү үнтэй машинууд орж ирэх юм бол. Аа за за. Аа хоёроос илүү амны орон сууц ч байдаг юм уу байшин орон сууц судалдаж авах юм бол. Аа ха. Гэх мэтийн хэрэглээнүүдийг бид нар тулсэл хөрөнгөний татварыг. Үл төлөх хөрөнгөний татвар нэмэлт хэсэгт байхгүй юу? Чи дөрвөн байшинд хоёр байшинтай байхад үл төлөх хөрөнгөний одоо юу гэдэг нь нийт үнэлгээнээс 10% төлж ирсэн бол гурав дахь байшинтай болох юм бол чи 30-аад төл, 40-аад төл. Ингээд нэмэгдэх хэрэгтэй. Нэг юм их их ус орнд нэмэгдэж байгаа. Ягаад чи Америкт одоо 12 30 40 байшинтай болоод байдаг юм. Ягаад үл ерөөсөө хоёр байшин гэл ирэх үгж байгаа байхгүй юу? Аа за. Татвараараа. Primary residence үе одоо яг өөрийнх нь үндсэн оршин суудаг газар. А энэний хажуугаар одоо нөгөө зуны амралт мөнгөлч юм уу? Secondary residence гэх хоёр байшин гэ үгж байгаа. Тэр нь бол одоо юрдийн татвар хэмжээтэй. А тэрнээс цааш гурав дөрөв та болоод явчих юм бол огцом хит дахин нэмэгдэл явчихна. Аа. Тэгэхээр хүмүүс трийг шин авахгүй дөө байхгүй юу? Тэгэхээр таны ч гэсэн адилхан. Тийм байна. Тэгэхээр таны хар бол за эрчим хүчний үнийг чөлөөлөөд тийм үү? За тэгэд шатхууны үнийг ч гэсэн чөлөөлөөд дээрэс нь одоо ингээд татварын нэмхэр ч одоо ингээд ер нь амьдрал тунал хүнд болох нь л гэсэн тийм бүрхэг ойлголт харагдаж байгаа. Төр чинь л та. Монгол Улаанбаатар хотод амьдрж байгаа хэдэн хүний хэдэн хувь нь одоо тансаг хэрэглээний маш унадаг. Хэдэн хувь нь тансаг байранд амьдрад байгаа. Тийм үү? Ингээл бодоод үзэхлээ над чинь бол одоо юу гэдэг нэг талаас одоо нөгөө нэг орлогынхаа хэмжээгээр татвар төл гэдэг л та тийм зарчмаар орлог хуваарлахад одоо нэг хэлбэрл байхгүй юу Аа income redistribution үе орлог дахин хуваарлахад одоо нэг юм хөлбөрл явж байгаа байхгүй юу Гэтэ энийг бол бид нар зүгээр санал болго нь би гүшүүд дэмжих байх гэж бодож байгаа юм Тэгвэл тэр одоо боломжгүй ч юм уу баг орлогтой айл өрхийг одоо бас энэ чинь өндөр үнийн өсөлт бол энэ чинь дарамт болж шүү дээ тэр өсөлтөдөө яаж ямар бодлого байх вэ явах хэрэгтэй Тэр дээр туслаад явах шүү дээ халамж үзүүлэх юм уу эсвэл одоо үед нь халамж үзүүлэн ажлын байр нэмэгдүүлэх бодлого явуулна бүр гацаагүй одоо хүндрэлтэй хүмүүст нь хүнсний талууны нүг нь тэр бол 
асуудал ш байхгүй би нэг хэлэх гэдэг санаа байна шүү дээ тул юм байхгүй тэр амьдралын гарцаагүй одоо хүнд нөхцөлд амьдрж байгаа хүмүүсийг харж үзэж байна гэдэг бодлого явуулсаар агаад явуулсаар агаад бид нэр эдийн засгаа ч өсгөдөг үү а амаг амьдралын чадалтай болцоотой хүмүүс тойрон замар датас өгсөөр агаад яваад байгаа байхгүй тэр хүмүүстэй туслахаас илүү болцоотой хүмүүстэй туслаад байгаа байхгүй юу за тэгээд яг халамж хөдлөхөөс гадна бас цалин тэтгэврийг нь нэмэх замаар л одоо энэ тодортой орлогын дэмжих хэвээр гэж харагдаад байна. Тэгтэл одоо эрхчлийн төсөвч одоо цалин тэтгэврийг нэг нэг хувиар ч нэмнэ гэсэн юм санал орж ирээгүй харагдаад байна. Энд дээр үйлчлэлт Тулаа. Юмны чинь хоёр дахил нэмэгч шүү дээ. За яг он гараад тийм ингээд бүгд дээр хоорондоо уйлдаж л явах хэвээр асуудал байхгүй юу. Он гараад цар дахлын хууль одоо үйлчлэх болоод ихлэхээр зөвхөн хүүхдийн мөнгөнөөс бусад одоо халамж тэтгэмжүүл зогссон шүү дээ. Тэгэхээр ядаж л цалин тэтгэврийг нь ядаж нэг хорин хуваар нэмчихэд боломжтой л гэж харагдах юм. Яг би засгийн газар боломжог болцоог байна гэж бодол оронж ирсэн байлаа. Тэгэл энийг та жавхлан гас асуух байх. А энийгээ бид нар цалингаа нэмнэ гэх юм бол Бид нар энэ багаа зардлаас хаанаас асуул гэдэг асуудал болж байна. Нүг нь асуух. 15 их найдын орлого болох юм чинь тэрнээс чинь баг 2.4 их найдыг нь зөвхөн хөрөнгө оруулалтаа зарцуулахаар тавьцсан байлээ шүү дээ. Дэд бүтц зэрэг. Тэр хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь юм байхгүй юу? Үйлдвэр барихаас илүү бас тодорхойлогчгээр хажуугаар нь бас цалингийн нэмэх асуудал байна. За наач тул ийм асуудал байгаа байхгүй. Чи ингээд бодлоо тэр 2.4 их найдыг өөрөө амар хөрөнгө оруулалт тавьчлаал гэж бодлоо шүү дээ. Тийм гэж бодож байна. Гэтэл чинь наадах чинь биш дээ. Ихэнх юм өмнө нэхэлсүүлсэн замуудаа дуусах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Над 2.4 их найдаг үрэгч чинь баг 70% нь зам барилгын ажил байна. А барилгын ажил эхэлсэн ажлуудаа бид нар дуусах нөгөө эхэлсэн цэцэрлэгүүдээ л эхэлсэн сургуулиудаа ч байдаг юм уу те. Эхэлсэн одоо ямар төрөөс хөрөнгө оруулалтаар болоод барилга замын ажил эхэлсэн. Энийгээ дуусахгүй нь ач бүр өхмөл хөрөнгө болоод дуусчихдаг байхгүй. Тэгтэл тал нь нэг их найд төргөний шинэ хөрөнгө оруулалт тавьсан байсаа. Шинэ хөрөнгө оруулалт дотор чинь жишээ нь нилээ хийсэг юм. Шинээр баригдсан сургуул цэцэрлэгүүдийн шин тоног дөхөөрөмж тавилга мавилга гэх мэт явж байгаа. Тэр эмлэгүүд чинь шин хүн ажилд авна. Цэцэрлэг сургуулд чинь шин багш нар ажилд авна. Талч авна, манаа ч авна. Ингээд зардал эмэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бол бид нар одоо энэ жил бид нэг 30 сургуул 50 цэцэрлэг улсын хэмжээнд барьчихад ерөнхийдөө улсад улсын хэмжээнтэй бид нар нөгөө хоёр ээлжээр сургадаг. Хүүхдийн цэцэрлэгийн асуудал Улаанбаатар хотод шийдэгдэх хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийгдээд дуусаж байгаа. Тэгэхээр та болон сүрлийн хуулийг одоо ахлаад энэ намрын чуулганаар хилцүүлэх гэж байгаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бол ер нь нөгөө нэг одоо сургалтын одоо хөтөлбөрийг 10 жил тодортой одоо хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм залт орж ирж байгаа гэж харсан тийм үү? Зөндөө залт орж ирж байгаа. Тий хамгийн анхаарал татсан энэ л харагдсан. Би бол тэр их жишээ нь заавал хуульд суугаад байх хэрэгтэй залт гэж бодож байна. За магадгүй сургалтыг явж ит Бид нар амьдрал дээр харсан чинь үнэхээр нөгөө хөтөлбөр чинь буруу байвал яах вэ? За. Тийм ээ. Аа. Засах хэвээр ч тэр хөтөлбөр. Тэгэхгүй одоо хуулиндаа 10 жил хэвчсэн юм. Одоо ингээл хүүхдүүдээ буруу хөтөлбөр буруу ч гэсэн хамаагүй хөтөлбөрөөр ингээл сургаад байгаа. Тэгж болохгүй байхгүй юу? Тэгэд 2 жил бол шин сайд гарч ирээд шин одоо Кембриджлэг нь одоо юу гэдгийг цөм хөтөлбөрлөг нэгэд болон янзад тэгээ дунд нь хүүхдүүд хөтөлбөр Кембридж хоёр чинь хоорондоо зөрчилдөд байгаа юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. За. Кембриджэж хэрэгж авч хэрэгжүүлж байгаа цөөхөн сургуулиуд л байхгүй юу? А нийт Монголын одоо банда төрийн өмчд өнөөдөр нэг 680 аяд ерөнхий улсын сургууль байна шүү дээ. Энд чинь цөөн хөтөлбөрөөр л явж байгаа шүү дээ. За. Хөтөлбөр өөрчлөгдсөнөөс болоод заавал сурах шиг өөрчлөгддөг гэдэг ойлголт банда дээр яваад байгаа байхгүй юу? Яг тэгэд яваад байгаа. Тийм биш. За. Миний гол хэлэх гэдэг санаа байна шүү дээ. Юмиг ингээл одоо хуулиар за яг ингэчлээ гэхээр тэр хуулиар ингээл явчихт юм шиг бодоод байгаа байхгүй юу? Үгүй. Хуулиар шийддэг асуудал гэж байна. Хуулиар шийдэ гэж бодоод шийдэж чаддаггүй бүр яхаа шийдэж чадахгүй асуудал зөндөө байгаа байхгүй юу? Тэр шот юу гэдэг ингээл энэ хамгийн бит төр сууж байгаа л эсвэл тул сууж байгаа л амар гоё хөтөлбөр болчлоо. За одоо энийг яг 10 жишүү гэл. За бүр хэдэн ч хүн орж болно. 200 300 багш ч оролцож болно тийм үү? Гоё хөтөлбөр хийчлээ гэл хэдүүлээ батлаа 10 жил хэрэгжүүлье гэж бодно. За. Гэтэл амьдрал дөрөв өөрчлөгдөж штэ. Ерөөсө хариуцлагатайгаар энэ одоо хөтөлбөрийг авч явдаг. 
тийм ээ мэрэгжлийн баг судалгааны институцийн дүгнэлтийн дагуул энийгээ хийдэг болоо гэдэгт хүрээл бид нар тэр хуулиа батлал тэгэл явна. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн тосныг анхаарал очихгүй зарлт байсан. Тэр нь юу хэрэг сургалтын сурлагын амжилтаар багшийн үлмэрийг цалинг тодорхойлж дүгнэх гэдэг асуудал орж ирсэн байна. Энэ юу хэрэг бодтой байж чадах вэ? Тэр тул багшийн хүүхдүүд хэд ямар дүн авч байгаа шалтгаалаа тул багшийн цалин шалтгаалах гэдэг юм бол би тав тавиул юм шүү дээ. Онц тавиул багш. Тав тавиул нь тий. А бусад багшаас тав тавиулах гэж гоогод авах байхгүй юу? Аа. Тийм ээ. Тав тавиул нь Монгол хэл уран зохиолын багш байлаа. Би тооны багш байлаа гэхэд мөрөөлөө манай хүүхдүүд тав тавиул тал таа гэлээ. Арин тэгэж. Тэгэл яг л үнэ цалингийн бид нар тэгэд тэмтэй зөвшөөр зөвлөж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэхлээ тэр тэгж хөдөлмөрийн үнэлэх биш ээ. Аа. Дүнгээр нь юм шиг. Одоо бид нар энэ ажлын хэсэг дээр яриад бүр нэг тусд нь хилцүүлэх их гэдэг асуудал бол энэ. За. Үнэлгээний асуудал. Аа. Танаа хүүхдүүд дунд сургуульд уу, дэд сургуульд уу ер нь одоо хэд хэдгээр анги вэ? Нэг нь дэд сургуул, нэг нь дунд сургуул. Аа. Дунд сургуулийн хэдгээр анги вэ? Дөрөвдүгээр анги. Аа. Ер нь дөрөвдүгээр ангихээр одоо сая 2 жил бол л одоо ингээд нөгөө цахмаар хичээлчлээ. Тэгэхээр энэ цахим хичээлийн хэр зэрэг үр дүнтэй байна. мэдээж их оцрогдл байгаа л да саяын хамгалан гүшүүн чихэн сая бүлгийн хуралдаар танилцуулж илээ ер нь бол нэг хүүхдүүдэд ангаасаа шалтгаалаад баг анги болох тусмаа оцрогдл нэмэгдээд байгаа байхгүй юу бид нар нөгөө анх онлайн хичээл эхлэхдээ бэлтгэлгүй байсан учраас онлайн хичээлээ яг нөгөө ангид хичээл зааж байгаа юм шиг заага явчихгүй юу одоо онлайнаас сурах хүүхдийн юм хүлээж авах чадвар ангида сууж байгаа сурах чадвар хоёр хоёр өөр юм байгаа байхгүй юу тэгэхээр энэ онлайн сургалтын арга нь шал өөр байх хэвээр байна одоо тэгэхээр аргачлаа өөрчлөх хэвээр байна 100% өөрчлөх хэвээр байна шин 45 минутын хичээл үлээ гэхэд багш бол 15 20 минут л ярина миний зүгээр харснаар бол би өөрөө хөөхдөө хараад байна штэ тэгээ яаж хийгээд юу болоод байна вэ тэгэхээр хүүхэд бол ерөөсөө нэг 10 15 минут л нам харж ах тал одоо тэрэн дээр тэсчих байгаа байхгүй юу Бо тэрнээс цааш бол яг диск болж байгаа. А тэгт нь бол завсарлуулаад юм уу одоо ангих нь хүүхдүүдтэй нөгөө нэг тусд нь одоо нэг онлайн өрөөнд оруулаад цахим өрөөнд оруулаад хүүхдүүдийн хооронд нэг тоглуулдаг ч юм уу тэр заасын юм эсвэл хоорондо нь яруулдаг ч юм уу тийм ээ. Ингэж арай өөр хэлбэрт оруулмаар юм бэл. Тэгэхээр таваас нэг цэцийн тухай хуулийн дээр ажиллаж байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр энэ цэцийн тухай хуул ер нь нэлээд эргэлзээд агуулсан олон асуудал нь ялангуяа яа даа хамгийн сүулт гэхэд өмнөх ерөнхийлөгчийн одоо тэр өргөн барьсан шүүхэн тухай хуул дээр үүсгсэн асуудлыг шин ерөнхийлөгчийн татаад авчингууд цэц дээр дүгнэлт гарах хэвээр байсан уу эсвэл одоо өмнөх шийдвэрээ цэц хүчингүү болох хэвээр байсан уу гэд ийм нэг ойлгомжгүй байдал үүсэн. Энэ дээр та хуульч хүн яг юу гэж харсан? Ойлгомжгүй байдал энд ерөөсөө байхгүй гэж би харж байгаа. За. Энэ бол ерөөсөө ойлгомжгүй байдал энд байхгүй. А цэц өөрөө ойлгомжгүй болох гэж байгаа. харин тэгж л харлаа гүшүүд маргаад хэлэх гэдэг. Тэгвэл аа ерөнхийлөгч аа тэр өргөдлөө юм уу одоо өргөдөлж байгаа хөвтэй нөгөө үнцэн үйлээр бол хүсэлт гэж явж байгаа юм л та. Тэр хүсэлтээ татаж авч болно. А гэхдээ цэц татаж авах их чамд байна уу байхгүй юу гэдгийг цэц хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу. Тийм ээ. Одоо юу гэдэг нь чи өргөдлөгчлөө гэж бодъё тийм үү. Тэгэд сая бол тийм юм боллоо шүү дээ. үнцэн хөл зөрчлөө гэд батлаг ерөнхийлөгч хүсэлт гаргачлаа. Дунд суудал нь хурлаад тийм байна таны зөв байна үнцэн хөл зөрчжээ гэж чинь. Тэгэд хурлсөх ерөнхийлөгч гоё одоо шүүхэн шинжилгээ явуулъя би энэ өмнөх ерөнхийлөгчийн хүсэлтийг татаад авъя гэж байна. Тэгэхэд одоо болтол цэц дээр ямар практик байсан бэ гэхлээр хүсэлт өргөдөл мэдээлэл гаргасан хүн татаж авч болно. Гэхдээ цэцийн гишүүд зөвлөлдөх таслаганд ортол. За. Зөвлөлдөх таслаганд ортол өөрөө шийд гаргахаас өмнө зөвлөлдөх таслаганд тавьж болох байхгүй юу? Эсвэл өөрчилж болно тийм ээ, нэмж болно, хасч болно. За. А нэгэн шийдвэр гаргасны дараа тэрийг татаж авах нь гэж асуудал байхгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгтээ энэ чинь дунд суудлын хурлааны шийдвэр ч бас эцсийн шийдвэр биш гэж явах гэж шүү дээ. Мөн байхгүй юу? Чи эцсийн байна уу? Суудлын хурлаа чи эцсийн байна уу? Дунд суудлын шийдвэр биш байна уу? Ерөөсөө хамаагүй энэ бол цэцийн шийдвэр үү? Цэцийн шийдвэр юм байгаа үү? За. одоо дунд суудлын шийдвэр цэцийн шийдвэр үү? Мөн үү? Мөн биз? За, тийм байна. Тийм биз? Цэцийн шийдвэр байхгүй юу? А тэрийг улсын их хурлаа танилцуулаад тэрийг нь улсын их хурлаа зөвшөөрөхгүй бол их хурлаа их суудал хурлахаас биш улсын их хурлаа зөвшөөрч гэн бол тэр шийдвэр хүчнтэй тэгээд өвчлөл явж байна шүү. Тэгдэг тэгдэг тийм. Тийм биз тийм. Тэр цэцийн шийдвэрийг гаргацсан байхгүй юу? Аа. Хөл зөрчсөн гэж шийдвэрийг гаргацсан. 
Бүтэлтэй энэ дээр бас их хурл зөвшөөрөөгөө бол цэц их суудлаараа шийдвэр гаргадгийг бол ерөнхийлөгчийн институт магадгүй энэ дээрээ бас ингээд зөвшөөрөхгүй асуудал үүсэж юм бол их суудал хурлдаж байгаа болов гэж би хаас харсан шүү. Үгүй шүү дээ. За. Ерөнхийлөгчийн хүсэл дээр их суудал хурлдах ямар ч үнслэл байхгүй байхгүй юу? Хуйлаараа. Угаасаа байхгүй. За. А их суудал хурлдах 2 3 хүн үнслэл байгаа. Аа. Нэгдүгээр цэцэн дунд суудлын шийдвэрийг ус их хурл хүлээж аваагүй бол. Тийм үү? Энэ бол үндсэн нөхцөл юм. За хоёрт нь бүр цоо шинээр нөхцөл байдал илрээд а бидний дунд суудлын шийдвэр бол ийм 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 нөхцөл байдлаар буруу байсан байна гэдэг одоо нөгөө хүн өргөдлөх ах тухай та хамаагүй гаргасан шийдвэртэй нь холбоотой асуудал байх хэвээр байхгүй. Өөрөөр хэлбэл цэц өөрийнхөө шийдвэрийг иргэж харах хэрэгтэй. Иргэж харах. А бид нар ийм ийм үнслэлийг буруу харцсан байсан байна. Аа. Бид нар буруу шийдвэр гаргаж чиг гэж үүсдэг алдаг. Өөрөөр нөгөө бидний мэдээгүй факт гараад ирлээ ч гэдэг юм. Одоо шинээр илэрсэн нөхцөл байдал ч гэдэг юм. Тэгэхээр ном журмаараа яах хэвээр өглөөр цэц улсын хурлын баталсан тогтоол буюу юу? Өөрийнхөө нөгөө дунд суудлын шийдвэрээр хилцээд за тийм байна аа. Бид нар буруу гаргаж чиг гэж их суудлаараа нэг тийш болох хэвээр. Эсвэл үгүй манай дунд суудлын шийдвэр зүв байсан байна гэж цэц энэ маргаанд эцтэй хөстө байхгүй юу? Өөр хэлбэл одоо эцэлсэн дүгнэлт гарах хэвээр. Дүгнэлт гарах хэвээр. Аа. Сайн бол шүүх байдаг юм. Яг л маргааныг хааныхын газар эцэлт гэдэг байхгүй юу? Тийм байна. А гэтэл энэ ч ерөөсөө эцэлтгүйгээр өөрийнхөө дунд суудлын шийдвэр их хилцээгүй, улсын хурлын тогтоол их хилцээгүй, ерөнхийлөгчийн үргэлжлэлийг хилцчих чиг байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр цэц өөрөө процедур ялдаг гарах хэвээр. Тэгэл процедур ялдаг гарах гэж байхгүй юу? А цэц тэгэл зүгээр процедур ялдаг гаргаад зогсохгүй. За яг хөө ерөнхийлөгчийн асуудал татаж авжээ. Гэхдээ уучлаар аа. Цэцийн шийдвэр нэгэнт гарцсан учраас бид нар энэ асуудлыг эцлээд хилцээд дуусна. Аа. Гэхдээ цаашаа хилцээд дуусах хэвээр байхгүй юу? Тийм бэ. Тэгэхээр одоо одоо энэ алдага засгийн тулд цэц одоо их суудлаараа дахиж хурлаад ямар нэгэн дүнгэлт эцэлж гарах хэвээр байна. Гарах хэвээр байхгүй юу? Тийм бэ. Аа тэгэд тэрийн цэц мэдж байгаа учраас а гэхдээ ерөнхийлөгч одоо ингээд хүсэлт гаргаад энийгээ татцсан учраас бид нар дунд суудлынхаа шийдвэр хүчингүй болгоцсон гэхдээ хин нэгэн хүн өргөл гаргах юм бол энэ маргаан бол эцлэгдээг байгаа шүү гэж хэлж чадах байхгүй юу? Тийм л байна. Тэр чинь бүр ойлгомжгүй байдал орчих жоо байхгүй юу? Тэгээ бид нар нөгөө их хурл дээр манай хуйлч гишүүдийн бухимдад байгаа нь энэ байхгүй энэ ерөөсөө хуйлцаад байх юм байхгүй. Ямар ч ирүүл ухаантай хүн нэг чи ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө шүүхийн шинжлэх явуулахын тулд л ерөнхийлөгч одоо өмнөх хүсэлтийн татаж аваад цэц тэрнийхэн дагуулад асуудлыг зохицуулах гээд ядцсан байх гэж харагдав. Ерөнхийлөгч татаж авч болно. А гэхдээ цэц өөрийнх ажлыг л хуулийнхаа дагуу өөрийнх ажлыг л хийсэн тохгүй. Тэгэхээр цэц үнэхээр одоо ерөнхийлөгчийн тэр шийдвэрийг хүндлээд үнэхээр зүв байш үү бодож исэн бол цэц хамгийн амархан арга нь их суудлаараа хурлтал дунд суудлынхаа шийдвэр хүчингүй болгол усыг хурлын тогтоол хөл зөрчөөгөн байна гэл утлчих хэвээр байхгүй юу шийдвэр гаргах хэвээр байхгүй тэгэл асуудал байхгүй а тэгэхгүйгээр ерөнхийлөгчийн хүсэлтийн дагуу дунд суудлын шийдвэрийг хүчингүй болгох гэсэн утгатай юм гараад байгаа байхгүй тийм бэ тэр энэ шүүхийн шинжлэл ер нь хэр зэрэг одоо бодтой байж чадхаар байна ялангуяа үнцэн үеийн өөрчлөлтийг дагсан энэ шүүхийн тухай хуулийн өөрчлөлт бол бас хуульчдын дунд ч гэсэн маргаантай байгаа шүү дээ тэгэхээр ерөнхийлөгч одоо зарим тамилгоноосоо өөрөө татгалзсан гэдэг асуудал дээр ч гэсэн бас нэг асуудал гараад байгаа маргаан гараад байгаа тийм үү шүүхийн реформ бол би хурдтай явах байх гэж бодож байна. Гэхдээ одоо явах ихлүүлэх ажил чинь одоо л ихэлж штэ. Бид нар нөгөө шүүхийн ерөнхий зөвлөл ерөнхий зөвлөлөө бүрдүүлэх ашлын хэсгүүдээ байгуулна. Цахилгийн хорогоо Цахилгийн хорогоо бүрдүүлэх ашлын хэсгүүдээ байгуулна. Тэд нар маань олон нийтийн дунд нээлттэй хилцүүлэг явуулна. За энэ тоол юм хүн, мөнх хөргөл юм хүн, долгор юм хүн эдрээс энэ юм юм гээд хурл танилцуулна, сонгоно. Тэд дундаас нь бид нар нөгөө юугаа бүрдүүлнэ. Тэгэд нөгөө хууль хэрэгжүүлэх ажил чинь тэндээс эхлэн штэ. Ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлэх ерөнхийсээ татгалзчихлаа л гэж харсангүй юу? Томилох одоо томилоход оролцох. Тэгээ ийм боломж байгаа юу? Угаасаа хуйлаараа тэгэл бид нар үндсэн хуйланд тэр нэмэлт өөрчлөлтөр чинь тэр бүх юм одоо тусгацсан шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бол нэг хатуу юу гэдэг тэгээ дээр нь шүүхэн хуйлаараа тэр их баталгаажж болсон. Ер нь үндсэн хуйлаар олгодсон ирэх үед жахад тэрнээс хүн татгалзах ирэх байхгүй шүү дээ. Угаасаа үүргэн юм чинь. Танаас би бас нэг хуульч гишүүнтэй уулзсныг нэг хоёр хуульч гишүүний маргаад байгаа асуудал дээр зөвөр таны байр сурыг сонирхчих гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр зэрэг ирэг дээр одоо гурван шатны шүүхээс ял сонссон чимгээг одоо олон нийтэд дунд ингэдэг ярьслага өгүүлээд ах нь одоо энэ чинь ялтан гингэх хэвээр хууль зөрчсөн гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр чимгээ ялтан мөнөөг гоё гэдэг дээр маргаад байгаа шиг байлаа л дээ. Сайд гишүүн хоёр та юу гэж харж байгаа юм бэ? Мэдэхгүй нэ. Ям батар гишүүн бэ их хоёр гишүүн хоёр маргаад байл л дээ. Тэгэхээр манай хоёроос асууд тэгэхээр чимгээ ялтан мөнөөг гишүү гэдэг дээр
чингээ содном дэрж нарыг эрүүтний шүүх замаар одоо хэрэг тулган хүлээлгэсэн гэдэг асуудлаар тодорхой хүмүүс ял авцсан шүү дээ. Энд дээр ер нь та юу хүмүүс юу ч харж байна. Шүүх бол харал үнэхээр эрүүтний шүүх юм байна гэж үзэл шийдвэр оносон байгаа шүү дээ. Тэн дээр би бол одоо их хурлын гишүүн шүүхийн шийдвэр зөв буруу гэд дүгнэ дах надаа сцэн болон бусад юу байхгүй шүү дээ. Гэхдээ гишүүдэд бол тэр бичлэгийн хамгийн түрүүнд үзүүлээд та бүхэн бас өөрчлөгдөн дүнгэлтийг хийсэн байх л гэж харж байна. Би үзэж амжаагүй би тэр өдөр нэг өөр газар ажилтай гэж орчих чадаг. Аа. Тэр энэ хэл ирэл дээр та ямар нэгэн тал дээр хайлбар юм болон шүү дээ. Гишүүдэд тийм юм үзүүлээд дах зохимж гоо. Тийм үү? Тэр л гишүүдийн хэг ажил биш байхгүй юу? Хууль тогтоогчд өөрсдийнхөө дутсан хууль амьдрал дээр хэрэгжиж ийн үгүй гэдгийг харж байгаа хэвээр шүү дээ. Тэр чи шалгадаг дустаа байгуулгууд байгаа шүү дээ. Ирүүдэн шүүж юу? Ягаад ирүүдэн шүүсэн тэнд нь ямар ял оносын гэдэг байгуулгууд байж байгаа шүү дээ. Тэгээл гишүүдэд одоо тийм бичлэг үзүүлэл тийм ээ. Яг ингэсэн байна гэхэл тэр үч нэг улс төрийн том маргаан дэгдэл явж байна шүү дээ. Тэр тэнд бол улс төржүүлэх хэрэггүй учраас улсыг хурж идсэн дүнд улс төрийн байгууллага шүү дээ. Улс төржүүлэх хэрэггүй учраас тэр их хууль хяналтын байгууллагууд нь шийдэх хэрэгтэй байна хэвээр. Тэгээ шийдсэн. Одоо энэ асуудал бол цэгээ олсон. Гэхдээ хууль хяналтын байгууллага тосон. Хууль хяналтын байгууллага тухайн одоо шүүгч прокурор хэрвээ алдаг гаргасан байх юм бол улсыг хурал хэн шалах үүргээ хаврын энэ асуудлыг нэлтээс сосгуулж идэм уу одоо одоо юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар асуудлыг хэлцэх хэрэгтэй гэж харагдаа гал та. Тухайн хэрэгийг бол бид нар хэлж чадахгүй шүү дээ. Хэн шалгах хороо тэгээд ямар үүрэгтэй байх вэ энэ дэр? Бид нар хууль хэрэгжиж ийн үү бүхэлд нь бүхэлдээ хууль хэрэгжиж ийн үү гэдэг асуудал ярина үхээс биш. Яг тухайн хэрэг зөв шийдж үгүй юу гэдгийг одоо бид нар шүүгч нарыг шүүж чадахгүй байхгүй юу? Прокурорыг шүүж чадахгүй байхгүй юу? Тэгэхэн бол бид нар чи шүүгч байгуулга шүүхэн байгуулга болчих байхгүй юу? Прокурорын ялах байгуулга болчих байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө шүүх прокурор ч ажлаа хийж чадахгүй шүү дээ. Оо бидний шийдвэр одоо хизээ хааны улсын хурд дээр очиж хянахдах юм бол улсын хурд одоо миний шийдвэрийг өвчнгөө болгочих байх та гэж одоо нөгөө ажлаа хийх байх шүү дээ. Тэр улсын хурд одоо үнцэн үлийн өөрчлөлтөр чинь улсын хурлын дэргэд нэг хэн шалтгаан хороо байгуулах гэж байна. Хэн шалтгаан хороо гэдэг чинь шүүхийг шүүдэг байгуулга биш байхгүй. Энэ хороо байгуулагдсан уу? Одоо байгуулж байгаа хуулийн одоо орж ирж байгаа бид нар хуулийн баталжээж хэн шалтгаан ажлыг явуулна штэ. Аа. Тэн дээр шин одоо ямар ажил хийхтэй гэсэн юм бэ гэхээр шүүхээр одоо асуудал нь хилцэгдээгүү. Аа. Одоо хилцэгдэж байгаа биш. За. Прокурор дээр асуудал нь байхгүй байгаа. Аа. Тим асуудлууд дээр улсын их хурл хэн шалтгаан ажлыг явуулах байхгүй юу? Жишээ нь. Аа. Ягаад одоо сайжруулсан төш улан батраар томсолт орч өгөө. Харин тий. Тийм ээ. Энийг бол гүшин бид нар бол үзэж болох байхгүй юу? Эсвэл одоо ягаад бензин байхгүй болч өгөө. Сайн гинтхэн томсолт орч өгөө. Харин тий. Хэний буруу байв тийм үү? Тэгээ бид нар ч одоо нөгөө чадхуу нийлүүлэгч нэр дуудаад засгийн газрын нэг дуудаад тийм ээ. Яасан та нар тэгснүү ийм арга хэмжээ авсан хуулийн ийм заалт байж энийгээ хийснүү энэ хөтөлбөрөө хэрэгжүүлснүү ингэснүү тэгснүү гэн. Энэ бол хана шалах ажиллах байхгүй юу? Тэгэхээр л одоо ингээд их хурл ажлаа хийгээд эхэлчлээ. Тэгэхээр энэ засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд бас энэ шатхууны омсол дээр алдаа гаргасныг үе гэдэг их тост нь хэлцгүү. А их хурл хана шалах ажлынхаа хүрээнд энийг их хурлаас зас их хурл засгийн газраас одоо холбогдох байгууллагуудаас асуугаад мэдээлэл авах хэрэгтэй юу? Мэдээлэл авсныхаа үрдүн одоо юу гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар үнэлт үнэлт гарах хэрэг нь бол байгаа. А би тийм ажил хийгдчих болов гэж бодож байна. А тийм би яг хийнэ гэж байгаа юм биш үү? Магадгүй. Гэхдээ жишээ нь бол ийм байхгүй юу? Хомсдлын үсэн шалтгааны гэр нь хувь одоо хариуцсан албан шалтнаас болсон гэж та үздэггүй. Би бол нарийн ширин энэ мэдэхгүй учраас энэ чайгүй нарийн зовлон та асуудал юм биш лээ. Гэтэ та гадаа тарилцааны сайд байсан хүн бас энэ орс хятадасын шатхуу нэлүүлэх асуудал дээр ч гэсэн таньны хариуцсан асуудал байсан шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед ер нь сайд нар яаж маневртай зөв шуурхаа шийдвэр гаргахаас л их зүйл хамаарна шүү дээ. Ер нь бол үгүй ээ сайдас одоо ингээл юу гэдгийг ямдан ч өдөг юм уу тулан ч өдөг юм уу мөн хөргөлн ч өдөг юм уу амар шурх ажиллал тийм ээ за а энийг 100 хувь шийдчихдэг гүйл бас тийм юм байхгүй шүү дээ энэ чинь манайхаас орж ирж байгаа шатхуны чинь бол 100 хувь манай хувийн ажих нэг жүтэл нь хэлүүлж байгаа шүү дээ тэр юм ижиг байж байгаа тийм ээ одоо улс нөгөө гаднаас шатхуу оруулж ирдэг байсан хамгийн сүлд нэг байж байгаа л хөвшлөгдөл байхгүй болсон шүү дээ тэгэхээр тэгж бол бодож болохгүй одоо нэг сайдаа шалтгаалдаг юм гэж за А эсвэл одоо нөгөө талаас манайхан бүр ингээл хавтгаруулал бужигнуулал одоо юу гэдгийг нөгөө муу ер дайнд хөрнөхчээр одоо оо ерөөсөө ингээл би сая интернет дээр хараад бүр гайхал зандаш дээр хөрсөхөөр Америк явцсан чинь ста орс хятад хоёр манад одоо анхааруулга өгч ийн гал Яг хав орс хятад Монголд ер санаалга өгөөд ээж магадгүй л гэж харахгүй та нар хэтэрхий бидрийг давч харьцаад байна гэж үгүй нэгдүгээр тэгээгүй чинь бол 
Альч улс ерөнхийлөгч их хурлын дарга нар гадагшаа дотогшоо альчлал альчл хийгээл явъя шүү дээ. Тэр төсөн Орос хэт хоёр одоо юу гэдгийг харж ясна. Би танд мэрэгчлийн үнэ хөвд хэлж шүү. Орос хэт хоёр харж ясна. Уу хөрөсөх Америкийн хот нь хүй замдаа шатар бас явцсан уу. А бензиний гарантийн хаа. Тэгэл тэ. Хятадууд харж ясна. Уу нөгөө орч Америкийн хот нь тэгэл ерөөсөө. Нүрсэн авах байл. Нүрсэн хязгаар л гэл. Ингээд сууж явах уу. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Тийм ерөөсөө байхгүй. Тийм зав чөлөөтэй одоо тэр ус орны өдрөл уу ч тэнд байхгүй. А наачаа сая болсон явдал нь яг бод тамдрал дээр юу болсон бэ гэхэлэр 8 сарын 15-аас 9 сарын 15-ны хооронд Орсын том том одоо энэ нэрлэх өдрөлт үйлдвэрүүд гэтээ тэргүү үйлийн бэлтгэл манайхтай адилхан тохихгүй юу? Бид нар ч адилхан бэлтгэл үйлийн бэлтгэлээ хийдэг шүү дээ. Тэгэд жоохон хомсол үүсдэг. Тэр нь Орсын дүүмийн сонгуул давхарцсан. А дүүмийн сонгуулийн үеэр яг тэр нөгөө засвартай үед нь бензиний хомсолт оруулахгүй тулд Орсууд экспорт тол харилцаж авахгүй юу? Тэр нь шиг бол зөвхөн Монголд биш. Тэгж орсчод өчнө уусад нэг бензин гаргаж л байгаа шүү дээ. Бүгдийг нь харилцаж байгаа. Тэр шиг одоо юу гэдэг юм? За Чех руу гаргараа, Лат руу гаргараа, Литва руу гаргараа, а Монголынхаа хаагараа тийм байхгүй шүү дээ. Тэр чиг сүржигнэ дахин байхгүй байхгүй байхгүй. Эсвэл хятадууд одоо ингээл ингээл манай нүрсийг авахгүй ингээл монголчуудыг баймлуулаад байна гэдэг тийм. Үгүй та нар одоо интернет интернет ороод үзэх юм бол хятад өнөөдөр дэлхийн 17 улсдаа хэлж байгаа байхгүй юу? Хамгийн одоо энэ ковид үед хацангуу одоо чөлөөтэй хөдөлтөө эрхлүүлж байгаа чөлөөтэй зах зээл хил усаа нээж өгж байгаа нь Монгол байгаа. Оо за бас тутанд хаалчих байгаа юм. Бүр хүнд төгцөлтэй байгаа. Орсууд ч хүнд байгаа, Вьетнам уд ч хүнд байгаа, бүгдэнтэй нь хүнд байгаа. Тэр чинь нөгөө нэг одоо юу гэдгийг ингээл альч улс тэгээ шүү дээ төрийн бодлого гаргаж яснаа. Аа энэ тэ юу гэмээ за за Монголыг ингэж орсыг ингэж ийгээ дах гарахгүй шүү дээ чинь шийдвэрийг нэг гаргаал цаашаа явуулчих байгаа шүү дээ. Засгийн газрын төвшөнд асуудлыг одоо ингээд хомсд үүсэхгүй байх одоо өрчсөн гэрээ хилцэрч гэх юм уу арай өөр төвшөнд ярилцах хэвээр байсан уу тэр нь жоохон хоцорч хуул гэж харлаа. Тэ одоо юу гэдгийг тэр тэгстэй байсан энэ ин гэстэй байсан гэдгийг бол би бол шин хэлж чадахгүй. Тийм ээ. Тай хашиглах Энд чи айгуу зовлонтой ажил байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг аа эсвэл гинтхэн ингээл бензин нэг өдрөл ингээл байхгүй болчихно да гэл бид нар одоо юу гэдгийг асар хэмжээний бензин нүслүүдэд чадахгүй байхгүй юу? Яг тэгвэл бензин чи өөрөө уурш чинь. Уурширхтаа тэр чи маш хэмжээгээр уурш. Тэгэд тэр хэмжээгээр өдөр болгонд ч юм мөнгө урсал авах байхгүй юу? Гэхдээ сая засгийн газар 30 мянган тон одоо бензин нөөцөл гэдэг тийм нэг тогтол гарцсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрхэн бол нөгөөдөл чи хэлээ шүү дээ. Засаг өөрөө нөөцөл чадахгүй шүү дээ. Засгийн газар чи өөрт нөгөө нэг агуулах сав одоо нөгөө юунууд нь байхгүй юм чи. Тэгэхээр нөгөө хувийн компаниуд чи хэлээ шүү дээ. Та одоо хувийн компани байх юм бол за тэг юу оюуд нь ерөөсөө одоо би нөөцөл юм. А тэгтээ би одоо юу гэдэг нь 100 литр бензин нөөцөлөхөд энэ чинь хоёр хувь нь өдөртөө уушаад уршаад алгуулж байгаа шүү. Энэний зэрэг надад өгрөөл гэж шүү Гэвч би бол засгийн газрын шийдвэрээр улсын нөөц ингээ хадгалж байна. Миний 100 доллар ир болчихлоо. 10-ыг нөхөж өгөөл гэж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар 10-ыг нөхөж өгөхөөр аргагүй бол. Тэгэхгүй хүний мөнгөийг зүгээр ингээд үгүй үгүй чи ямар ч үнэтэй хамаагүй ингээл хадгалаад байгаа чинь чадахгүй шүү дээ. Наад асуудлаа ярих юм бол тийм ээ. Шин яндан миний оронд яндан суулгаж агаад яндангаар яриулах хэрэгтэй байхгүй. Надаас нэхэд авах шүү. Яг би таны байр сурыг сонж байна. Тэгэхээр яг улсын хурлд гарч сайн бүлгийнхэн болвол одоо энэ хятад орсод цуга мэрэгчлийн бус элчин сайднараа эргүүлэн дата гэдэг одоо ийм шаардлагыг засгийн газар тавьчаад хэд хонч юм л да. Тэгэхээр энэ ер нь бодтой шаардлаг мөн үү. За нэгдүгээрт элчин сайднар заавал дипломат байх хэвээр гэж хуулийн залт байхгүй. Амьдралын шаардлага ч байхгүй. Тэр төсмө хоёр хөршид дипломат биш ус төрийн өндөр одоо нөлөөтэй нөлөөтэй мэдлэгтэй мэдээлэлтэй хүмүүс очих хэрэгтэй байхгүй юу хоёр хөршөд бол жишээ нь за одоо бол цэргийн талын хүмүүс очихсон шүү дээ үгүй тэгэл одоо юу гэдгийг заавал цэргийн хүн элчин сайд бол болчих лэр л одоо ингээл бензиний хомсолт болчих лээ эсвэл орсууд манайхыг ингээд ингэ гэж бодож болохгүй ерөөсө элчин сайдын албан тушаалч нь нэгдүгээрт ус төрийн албан тушаал хоёр дугаарт миний итгэл үнэлэлээр байна шүү дээ Ер нь манайх бол манайх шиг жижиг улс. Мэдээж хүн цөөт байхгүй юу? Бус уч нь нөөц багтай. Шин 10 дипломат элчин сайд томилдохэд 5 дипломат 5 өөр салбараас байх хэвээр. Заавал. Тэнд дотор бол улс төр байж болно, бизнес байж болно, соёл байж болно, урлаг байж болно. Тэр хүн заавал дипломат болсноороо хамгийн сайн элчин сайд болно гэсэн үг байхгүй. Жишээ нь манай Монгол улсад тийм үү? Сүүлийн жилүүдэд Орсын холбооны улсад хамгийн сайн элчин сайд хийсэн хүн юм. Санжин баяр Аа. Гадаа жамд нэг өдөр ажиж үзэг юм шүү дээ. Автомат гэж хэлэх юм аргагүй. А хамгийн сайн элчин сайд хийсэн нь хийсэн. Аа. Дараагийн одоо тод жишээ хангаа. Аа. Хуульч юм. 
Алдан байгааг үн. Тэгэл байрин дараа очоад тэр ажлыг сайн хэгэл явжу бахгүй. Тэгэлээр тэр дефлмат мүн биш гэд хэдэг голон биш. Хамгийн гол бидний ядлонгүй ян хоэр том гүрэнд. Бидний одлоор ол орс уага, хэтад уага, япон бага. Америк. Америк уага. Солонг суга. Энэ тауан оранд, солонг сүш өөршлаар Европ ялбо. Энэ тауан гадзар тайвэжжэг this is the beginning of page number five. This is this is the beginning of page. This is the beginning of page number six. This is the end of page number six. To read the next page, please press the space button. This is the beginning of page number seven. This is the end of page number seven. To read the next page, please press the space button. Ayat ni rukisat, pasti sekali terutama orang kasih handle hissi yang bal. Hitler ini salah satu contoh yang kita sedar tentang kita harus takkan jauh jauh berhenti tak? Tiada. Yang kedua itu ada tujuh 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 orang yang kita sedar yang orang cikgu tu. Kita tahan nego terhun terhadap sokja kita ada Vietnam yang cikgu itu, kita salah satu cikgu itu, kita Japan yang cikgu itu, kita terus orang terus sedar. Hampir yang bagdal jaran tu jaran yang dah terasa pun bahagia. Oh tak. Yn gydag, meddlyg bol dosrad oos gadn, amdirlyn torslog dwylwysil hirghto ochgwyl. Yag tair nta adlchan elchyn saad nar oosdyn bachgwyl. Dwylwysil hirghto ochgwyl. Tair nta adlchan elchyn saad nar oosdyn bachgwyl. Tair nta adlchan elchyn saad nar oosdyn bachgwyl. Yag tair nta adlchyn saad nar oosdyn bachgwyl. Yag tair nta adlchyn saad nar oosdyn bachgwyl. Dilchyn gada tairlsa nilid үүрчлэг дэжээн тэр дусмаа одоо монголын мүнхийн хоэр хүршуэл бол бас айгүйтгийн хайрлцаан чигсэн хандлон чигсэн үүрчлэг жахш бэн үүр элбэл хуувчний орсууд бэш. Шин орсууд болчилу, хэдад чигс аэрэй үүр хандахта болчилу, эндээр үүр монгол бас яаж тоголд хэгэсдэв бэ? Хуучны орсууд үш болчилу, шин орсууд болчилу, гэдэг юүүүдгийн хуу хүнэй харцан дээр үлтийн бэдэг үйж магадгүй. Орсу ахандар биш болчилу ол гэж ерэдэд гэлтай бэн? Хуу хүнэй харцан дээр тэн бэж магадгүй Hyn byd gen stail yn bai sy'n nicolai hoi'r nj wain o tima. Yrwn ki tom handlach chigil yn ŵrslach dgwyl bachgwyl. Badlog yn hywyrael yn. Dilchid zonghlach sonorcholta, janjlach sonorcholta, tim bolcohta cwchwyl orm bagaas. Amerik yn hyddo dwi'n orswyl. Gadaan nŵtgara, hŵn amara, cyrig zifsig, idin zig, odo yw ydyn chynjlachoi potenciol daar yngel hithgel bosu gachgwyl. Gorch ols. Yn gorofchil yngel maniawr hygel yw odo bolchos yw Gynt gil yng gael Ors Amerik oer Mwtad zin bachgw ish Tŵwig sachach bodloog Zŵw buru gysyn yw margaan baihdag ish Yw'n zi gwer olon tolgoor gadaad bodloog Yndir yw'n aelt haldan bas eilw Tŵlchw anhaar Eri chyn bool bid nar Gadaad bodloog hwgzil oer Eil үnsny aelw eil hwgzil oer Eil gael bŵr Tosagsin ish Bid nar yw'n odo ool Amerik Hed toir yng gael harilza hwrtsdaal Hwtn daan daragin hwtn daan Hlgj yng gael yng gael yrid ish Yn eich yn bid nar bwgdiyn Үнцэнэй өлгөө өлгөө өзөл өөрөөмтэл гадаад өтэх өзөл өөрөөмтэл тэр эйн мэн болуул яахин бэг гэдэг чин болууд харад Гурудах чүршин бол негдүүэрд хоэр хүршдөөгөө тэ цүртэй харцаттай байна Хоэр дүүгөөд гурудах чүршдөөгөө байна Монголд ямарч тохууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Бүйвол, энэг үлсый хүрүй шиэтэгсэдэг гэж болжан. Завол үлсый хүрүй шиэтэгсэдэг. Энэ бол... Засан газарин төвшинд бэш? Засан газарин төвшинд бэш. Үнсэн айл бүйлэн зүйлэн төвшинд бэш бэш. Үлсый хүрүй шиэтэгсэдэг. Ягад үйл энэ үлсый хүрүлд бөр оүрихан онцхо бүйрүйхдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүйдүй
нэг чинь болоод одоо энэ олон мянган хүний одоо энэ олон улс орнуудын амьдрал тийм ээ эдийн засгийн нь болоод дэжтэй гэдгээ хэлээд зарчмын барьсуур илэрхийлээд а тэгэд бид нар энэ альтанд нь ч орохгүй шүү ажиглах чараал байна аа ажиглах ч юу ахуй одоо заал шахабиг ч яригүй штэ энэ зудаан дотор орохгүй шүү гэл бид нар зогтчих хэвээр бүр үнэ хэлээ зогтах хэвээр байхгүй одоо бүхэр зүрлэх юм бол дэвжин дээр гарч ирчихэд юм уу одоо надмын те зотлохгүй тэгвэл та хэлэх үгэд хас зүлэг ногоон дэвжин дээр одоо ингээл өрөөл явж ахтан зүгээр зогтах хэвээр байхгүй зогтаа хаалах хэвээр а энийг хичээд байхын байхгүй энэ чи дэлхийн маш олон улс орны энэ чи бүгдээр энэ чи хийж ш тэ би зүгээр миний хамгийн болгоомжлоод байгаа юм шанха хамтын ажиллагаа байгуул орсны дараа өөр байгууллагуудад илс гэж шахаж магадгүй байхгүй аха ихний шатаа өч юм бол дараагийн шат руу авраал гэх баг тийм үү үү тийм шүү дээ а нэг шанхад орчихвол бид нар дараагийн шатаа хийх зүгээр аргагүй өөрөө баригч байхгүй юу өөр хүлээ чинь гоо өөр хүлээхгүй л тийм одоо зүгээр хүнэр зүрлж ярих юм бол бүхэр зүрлж ярих юм бол бид нар барьцаа барьцаа өгч байхгүй юу харин тэгвэл зодог шудгны барьц өгч гэл байхгүй шудгны барьц өгчөөд тэгээ дараа нь одоо бид нар мултар чадахгүй шүү дээ одоо ядаж баригдахгүй зогтаахад ахс байхгүй одоо шин хамгийн тод жишээ бол энэ 92 онд байгуулагдаад хамтын аюулгүй байдлын гэрээ гэж гэрээ гэж байдаг юм. Энэ тэр үедээ 6 улс сүлд нь 9 болоо тэгээ буцаад 6 болсон. Тэр гэрээгээ 2002 онд юу болгоцсон баггүй юу? Байгууллага болгоцсон баггүй юу? Тэр нь Орс, Белорус, Киргиз, Казахстан, Армян оо зөлгөө нэг юм марчлаа ингээ 6 улс байхгүй юу? Энэ бол ингээ цэргийн холбо альянс байхгүй юу за бид нэг тийш орог гэж шахвал яах а бид нэг шанхад орог байхад тийш орог гэж шахах чадахгүй байхгүй аа манай зарим нэг хүмүүс ингэж яриад байгаа гэхгүй гүш хаад дэлсчих юм бол энэ олон гоё эзэлсхийн боломжууд гарч ирнэ гэдэг гэж яриад байгаа л би бол тэр худлаа гэж бодож байна за ягаад гэвэл үү штэ орс хятад хоёрт ашигтай байх юм бол ашигтай байх юм бол шахад орсон ороогүй тэр төслүүд явна. Байгалийн хийх төсөл ч явах уу? Байгалийн хийж байдаг юм уу те? Тэр бид нар тийшээ одоо манай нутаг дээр байгалийн одоо хийн хийн хоолоо тавиад өгөөчээ бид нар тэрхтэй байна гэж мянга гуугаад бид нар тавьж өгөхгүй шүү дээ өөрсдөд нь ашиггүй бол. Тийм ээ. Яг тэрнтэй адилхан а мол шахад тойр ташиггүй юм да гэхдээ яг хөвдөө та нар шахаад дэлсэн юм да тийм учраас яг байна 1000 км холдогоо тоныхаа тавьч чадаа гэд тавхгүй л байхгүй юу аа бид нар чинь рублээ 1 юана 1 рублээ тоолдог маш тооцоотой профессиональны үед мэрэгжлийн менежментийн багтаа хүмүүс шүү дээ тэрний шууд юу гэдэг оо за яг хөвдөө тоолго гоод байгаа юм да маа гэд тийм хэзээч байхгүй байхгүй юу яг тэрнтэй адилхан за эрчим хүчний сүлжээ өндөр хүчлийн шилжээ Монголоор дамжуулаад одоо ингээд хятадаар гар хятад руу бид нар ингээд тийм транзит хоолоо болоод үг юу гэдэг их хэд орсод ашиггүй хятад ашиггүй бол хийж өгөхгүй л байхгүй оо шахаб дэлсэн заах үе хийж а шахаб илсээгүй юм чи манад ашигтай ч гэсэн хийхгүй хийхгүй л байхгүй юу тэгэхээр энэ хоёр чи хоёр тусдаа юм байхгүй юу тэгэхээр энэ хоёрыг ингээд холбоол утгаал тийм а тэгэд одоо юу гэдгийг юм тим амар үнтэй эдийн засгийн төслүүд гэж юм хаана байдаг юм аа байхгүй шүү дээ улс орны тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлаас илүү давж гардаг эдийн засгийн тим үнцэнтэй төслөг чаанч байхгүй шүү дээ за за бидний ярилцах цаг аль хэдийн юм дуусцсан байх найрлах хэрэгтэй сууж тохиод байна тэгээд одоо улсын хурлын хууль тогтой хажилтаа орж байгаа энэ үед ялангуяа үнцэн хуулийг өөрчлөлтийг дагсан чухал хуулиудыг бас нэмж батлах шаардлага байгаа дээр нь бас таны ахалж байгаа хэдийн хууль байна гэж штэ боловсрал одоо эмийн тухай хууль архины тухай хууль цэцийн тухай хууль гэдэг энэ олон хуулиуд дээр бас алдаа мадаггүй хийгүү батлахад та бас хоёр нэмрээ оруулаарай ингээд танд амжилт хийсэн за хичээж ажил яа баярлалаа за за манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцахаар улсын хурлын гишүүн гадаад харилцсаны сайд асан мөнх хөргөл оролцлоо ахаалаа бусын үзэгчтэй хөдөлгөлтөө